Today's program incidentally coinciding with the U.S. President Joe Biden's called Summit of for Democracy and also with Human Rights Day. The summit focusing on defending democracy from backsliding, defending against the authoritarian governments of the world, against corruption, addressing and fighting against the corruption. Defending human rights, promoting respect for human rights. Problematic issues that are under discussion makes Bangladesh a perfect candidate to come under the scanner of democracy, human rights, rule of law, and the corruption issues. Now the point is whether a country like Bangladesh has genuine willingness to make commitments that support the goal of this summit. And I don't want to get into the controversy of why Bangladesh was not invited. Some speakers have mentioned there are many views, but the fact remains Bangladesh is the perfect candidate today for an authoritarian regime, the height of corruption and fragment violation of human rights. That can be said for sure. The book very correctly made some observation on Bangladesh judiciary because the book has elaborated very pertinent issues of democracy, backsliding, of human rights, violations, and, and so on and so forth. So I, I don't want to go through the whole book, uh, discussion on the whole book. But uh, I really like the, the observation on judiciary, which is not normally said uh, or, or discussed or not in the conversation much in Bangladesh. I think this is a very key area where we should be discussing more and more. Apart from all the controversies over the role of judiciary, I'd like to mention just two issues here, which is worth mentioning. One is separation of power between three organs of the state, i.e. legislature, judiciary, and executive. Not only the lines, between, lines drawn between these three organs of the state are blurred completely. Also the fact that the first two organs, that is legislature and judiciary, have become the rubber stump for the third, that is the executive. These two organs of the state have become the rubber stump for the third, that is the executive. That is for sure we are observing in Bangladesh. The other one is, when we see the judicial silence, I just take you a look. 
Okay, okay, sorry. When, is, when we see the judicial silence or inaction over injustices, which always favors ruling regime, if judiciary is silent over injustices that favors the ruling regime, it can be termed also as endorsement, culpability, or even complicity when the judiciary remains silent. And that is what we are observing in Bangladesh. Is that what we are witnessing in Bangladesh? Remains a question about the judicial system in Bangladesh. If we talk about all that is being discussed, about democracy backsliding, rule of law, human rights violation, even the corruption, we have to go to the root cause of it. Where is it all emanating from? It is all emanating from the root cause is a stolen election. A stolen election. When you disenfranchise the citizens of the country through a stolen election, you are bound to disenfranchise the citizens every step of the way. And that is exactly what we are observing in Bangladesh. Through enforced disappearance, through crossfire cross killing, through fabricated cases, custodial death. I can go on forever. Everything is emanating from one root cause. That cause is the, electoral, the lack of electoral integrity in Bangladesh. When a regime wants to grab power, hold on to it, continue to have hold on to it. All these chilling accounts given in the book is bound to happen. Unless we can address the root cause of it. You see, even the incarceration of Mother of the Mother of Democracy, Vakum Khaladzia, keeping her in an abandoned prison in solitary confinement, denying her the treatment, and there is a rumor of poisoning her. There is a talk about it. And now not allowing her to go for advanced treatment abroad. Are you not witnessing a mother? Are you not witnessing a mother? We are witnessing a mother. Here. And believe me, this is all emanating from one reason. I go back to the same point again. The root cause is the stolen election to grab the power, to hold on to the power. That has to be addressed. Without that, this piecemeal solution of resolving human rights issues, piecemeal solution of freedom of speech, piecemeal solution of judicial tyranny, nothing will work until and unless the root cause of electoral integrity is addressed. So, I urge upon human rights bodies, all our democracies around the world, they must 
goes to the root cause of fear. I think, I think, I, I think I'll end it here. I think I'll end it here. Thank you. Thank you so much, Mr. Amin Khosra Mahmoud Chaudhary. Now, I would like to invite the Chamoin Khan, the Honorable Member of Standing Committee, to give his side of the speech. Dr. Moin Khan. Mr. Chairman, Dr. Khandaka Musharraf Hussain, Honorable Chief Guest, Ms. Afakul Islam Alamgir, distinguished members, of the Standing Committee of BNP, Honorable Guests, Ladies and Gentlemen. I'll take just two minutes because uh, we don't have uh, much time at our disposal. What I'd like to say is maybe contrary to the common notion, human rights is something which is not granted by a state. One has to understand this point. Human rights is a basic right of any child when he is born and he brings it along with him. That is the main point. As a matter of fact, the states rather than granting human rights, they take human rights away from individuals. That is the real problem. And that is exactly what is happening in Bangladesh and also in some other countries of the world. One of the speakers a few moments ago mentioned that right at this moment the democracy conference is taking place in the United States. So, we are hopeful. Yes, we are, but I'd like to draw your attention to another drama which, in, which is taking place right now in London, which, to my mind, is an indication of a gross violation of human rights. You may have heard about Julian Assange, who has declared to be a rebel against the conventional concepts of secrecy and state control. So, he argued that Part of human right is also to have access to all information. And that is what he had been trying to do. Just today, a few minutes ago, a judge in London has cancelled the privilege Assange was enjoying and he has allowed that Assange can be taken back to the U.S. for trial. And what is his offense? He had divulged state secrets. So this is the state of the affairs in many other countries of the world, just like in Bangladesh, in one form or in another. So all I would say in conclusion is, it's up to the people to fight against the states, which take away the inborn rights of the people. That is the issue, that is what is at stake. And in Bangladesh, you have seen, and it has been described by several speakers before me, I don't want to repeat this, 
but it remains to be seen how we force the state to allow each and every citizen to enjoy his basic birth rights. Thank you. Thank you so much, Mr. Dr. Moin Khan. We have with us a uh, few members of the NP uh, also. Basupur Alum, member of Human Rights Subcommittee, 50 years of the Protection Committee. We have with us Basupur Anwar Hussain. Thank you for being with us. Now, I would like to invite Mr. Mr. Fakir Samalongi, the Honorable Secretary General of the NP, to give his valuable speech. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shalinatar Ponchash Bossar Urti Pulakhe Shubhanda Jayanti BNP Shubhanda Jayanti Udhyapun Kameti Marmadikar Kameti Ayajitra Vatskeri Seminar Jar Shironam Hatshe Recent Transgressment Under the Authoritarian Regime 2007-21 a seminar is Shamani to Shavaputi. A Gunach case, a seminar is Pulano Chiti. I'm the Dollar Bhap Doctor Chairman. Even Mano Utikare, Rungi to Heche, Jeneta Rupore, Jatarek Rahman, that is Thai Company, Shamaja Shavar Shurindo. I want to Bhagato Shudibindo, even. मानो उत्तिकार जालेर परिवारे लोग पड़े जैसे शंतान देर पड़े शामिल लोग पड़े अथवा शिशु देर पड़े मानो जिको लोंगी तो है चे आमदे शेष हमस्तो एक टीम परिवारे शादी शुभेंदु स्लामारेकम आमी ये जन्नी बंगले बोलची जा कहना क्यों आवश्यक नहीं तो आमी शेष जन्नी अपना मानो कोई जे बांग्ला है बोलता है उन्हीं और बांग्ला को बालों को जन अच्छा तो अभी कुछ और जनों जान भी चाहिए अब देर ह्यूमन राइट्स कमिटी विशेष करे एडवोकेट आसान सेट के या निफ्टी एक चांट कर एक अपना प्रकाशना तीन हम पुष्टि अपन करें चं एवं ये प्रकाशना मुद्दे गोतो 2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2
এরকম একটা ভয়াবহ মর্মান্তিক মর্মস্পর্শী পরিস্থিতির মুখে আমরা আছি প্রায় সাত আট বছর ধরে সুধীবৃন্দ বাংলাদেশে যারা আমরা আছি আমাদের কাছে বারবার এই কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে বাংলাদেশে কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে একটা কথা খুব পরিষ্কার আমি যেটা বুঝি তা হচ্ছে যে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র এ দুটো পরস্পরের পরিপূরক গণতন্ত্র ছাড়া মানবাধিকার কোনোদিন রক্ষা হতে পারে না আর মানবাধিকার ছাড়া কখনো গণতন্ত্রকে আমরা রক্ষা করতে পারি না আজকে আমরা যদি দেখি যে আমাদের এই কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের অধিকার এবং অন্যান্য যে হিউম্যান রাইটস বডিগুলো আছে তাদের যে হিসাব সেই হিসাবে আমরা দেখছি প্রায় ছয়শো সাত জন গুম হয়ে গেছে আমরা দেখছি যে আপনার প্রায় সহস্রাধিক রাজনৈতিক নেতা কর্মী তারা নিহত হয়েছেন তাদের হত্যা করা হয়েছে এবং একটি কথা এখানে যেটা আপনার সবচেয়ে অনেকেই হয়তো যে কথাটা মনে করতে চান না একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি বিএনপি তার পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা আপনারা যদি ঢাকা কোর্টে যান বা জেলার কোর্টগুলোতে যান যেখানে যান দেখবেন যে যারা আসামি হয়ে আসছেন তাদের বেশিরভাগই নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছেন বিএনপি নেতা কর্মী আজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে যে জুডিশিয়ারি যার কথা এখানে অনেকে বলেছেন বিচার বিভাগ এই বিচার বিভাগের উপরে আমরা এই দেশের মানুষ আর কোনো আস্থা রাখতে পারছে না কারণ বিচার বিভাগের কাছে তারা কোনো বিচার পাচ্ছে না প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে আজকে সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় যেটা দাঁড়িয়েছে যে গণমাধ্যম তাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং আজকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আজকে গণমাধ্যমের যারা কর্মী আছেন সংবাদকর্মী আছেন তারা সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যে অ্যাক্টের মাধ্যমে এখন প্রফেসর রামান সোমানের মতো লোক তিনি বলছেন যে আমি আগে একটা বাক্য খুব দ্রুত লিখতে পারতাম কিন্তু এখন একটা বাক্য লিখতে আমার সাত দিন সময় লাগে বারবার চিন্তা করতে হয় যে আমি যে বাক্য লিখব যে শব্দগুলো যে লিখব সেটা কোনটাতে আমার ডিজিটাল সিকিউরিটি একবার ওই ধরনের কোনো বিপদে আমি না পড়ি আজকে সবাই এই একটা অবস্থার মধ্যে আমরা আসছি এক কথা আমি বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না আমাদের মোট কথা মূল কথা যেটা যে আমাদের গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হয়েছে এই যে আওয়ামী লীগের যে সরকার যারা আজকে বিগত প্রায় বারো বছর চোদ্দ বছর ধরে সম্পূর্ণ জোর করে বেআইনিভাবে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে তারাই আজকে বাংলাদেশের উনিশশো একাত্তর সালের যে নজর হাফিজ যেটা আমাদের বলেছেন যে উনিশশো একাত্তর সালে আমরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম যে লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে যে স্বপ্নকে সামনে রেখে সব কিছুকে চুরমার করে দিয়েছে এই আওয়ামী লীগের সরকার আজকে তাদের কাছে আমরা অনেক বড় বড় কথা শুনি তাদের নেতা নেত্রীরা সবসময় খুবই বড় বড় কথা বলছেন উন্নয়নের রোল মডেলের কথা বলছেন উন্নয়ন কার জন্য উন্নয়ন এখানে শুধুমাত্র তাদের সমর্থন পুষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তিরা আছেন গুটি পাতের গোষ্ঠী তাদের জন্য উন্নয়ন আর সাধারণ মানুষ তার দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হয়েছে এবং সেটা আমরা নিজে দেখতে পাই যে অর্থনীতিবিদরা তারা কিন্তু সেই একই কথা বলছেন যে এখন প্রভাতি লাইন আরও নিচে নেমেছে অর্থাৎ মানুষ দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে আজকে শিক্ষার ব্যবস্থা আপনারা দেখছেন শিক্ষা ব্যবস্থা কি ভয়ঙ্কর কথা যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আজকে সেখানে পুরোপুরি বেরিয়ে করানোর অবস্থা হয়েছে এবং এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হত্যা হচ্ছে আমরা দেখেছেন যে আপনাদের হত্যার পত্রগুলো আপনার জানেন আমি রিপিট করতে চাই না এইভাবে আমি আজকে একটা রিপোর্ট দেখা যে প্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতষট্টি জন নিহত হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে এবং প্রত্যেকটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এইভাবে আপনার নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেখছেন এই কথা বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য যেটা সবচেয়ে প্রাথমিকভাবে দরকার একটা নির্বাচন ব্যবস্থা সেই নির্বাচন ব্যবস্থাকে এই সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এই যে এখন যে ট্রেন এই ট্রেনটা হচ্ছে একটা কর্তৃত্ববাদী একটা রাষ্ট্র তৈরি করবার জন্য এবং তা ইতিমধ্যে করা হয়ে গেছে এই কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য সিস্টেমেটিক্যালি তারা সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলোকে ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে ভেঙে দিয়েছে আজকে 
আপনার আমার অধিকার মানুষের অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার ভোটের অধিকার আমার বিচার পাওয়ার অধিকার আমার অর্থনীতিতে আমার একটা সুযোগ সৃষ্টি করবার অধিকার কোনটা এখানে আর আপনার রক্ষা করা যাচ্ছে না একমাত্র কারণ আজকে যে শাসক গোষ্ঠী আওয়ামী আজকে সম্পূর্ণ বিনা ভোটে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে তারা তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করবার জন্য এবং পরোক্ষভাবে একটা একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আজকে এই ব্যবস্থাটাকে চালু রেখেছে সেই জন্য আজকে যেটা প্রয়োজন আপনারা জানেন যে আমাদের দলের চেয়ারপারসন সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এই দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক স্বাধীনতা শব্দের প্রতীক তিনিও আজকে তার যে অধিকার ন্যূনতম যে অধিকার একটা চিকিৎসার অধিকার সেই অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হচ্ছেন আজকে আমাদের ভারপ্রাপ্তের চেয়ারম্যান যেমন তারেক রহমান তিনি দেশে ফিরতে পারছেন না তার থেকে অন্যায় হবে সাজা দিয়ে তাকে আপনার দেশের বাইরে নির্বাসিত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে এই অবস্থা থেকে পরিচয় পেতে হলে বাংলাদেশের মানুষকে আবার তার স্বাধীনতার সুফলকে ভোগ করতে যদি চায় এই পঞ্চাশ বছরের যে স্বাধীন পরেও আজকে আমাদের এই কথা বলতে হয় যে আমরা স্বাধীন নই আমরা আমাদের যে স্বপ্ন দেখে যুদ্ধ করেছিলাম সেই স্বপ্ন আমাদের পূরণ হয়নি আমাদের আবারও আর একটি এই দেশকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সব রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের একটা ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে সেই ঐক্য সৃষ্টির মধ্যে আবারও একটা জনগণের একটা ঐক্যের মধ্য দিয়ে এদেরকে পরাজিত করে আমাদেরকে একটা সত্যিকার অর্থেই একটা জনগণের সরকার একটা জনগণের রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে আমরা একটা মুক্ত রাষ্ট্র চাই আমরা একটা মুক্ত সমাজ চাই যেখানে আইনের শাসন থাকবে যেখানে মানুষ তার বিচার পাবে ন্যায় বিচার পাবে যেখানে সে অর্থনৈতিক কর্ম করতে পারবে নির্বিঘ্নে এই একটা রাষ্ট্র আমরা চাই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র আমরা চাই এই কথা বলে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উত্তর শেষ করছি সালাম আলাইকুম খুলা হাফেজ বাংলাদেশ জাতীয় চলি দল জিন্দাবাদ Thank you so much, Mr. Secretary General, for your valuable speech. Now, the Chief Guest of the Seminar, the Honorable Acting Chairperson of BNP and a victim of women rights violation, is going to give his valuable speech on this occasion. The Acting Chairperson, Mr. Tariq Rahman. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. President of the Shubhanna Joint Committee, Dr. Khandar Pramashraf Sen, uh, my Secretary General, Mr. Mesa Alonghi, member of the Standing Committee, ladies and gentlemen, friends from the international community, my party colleagues and most importantly, members of victims subject to enforced disappearance and extrajudicial killings who are participating in this afternoon program at Lakeshore in Dhaka. Assalamu alaikum and good afternoon to you all. Today, 10th of December, marks the UN designated International Human Rights Day. I take this opportunity to pay tribute to human rights activists and organizations who work to make the world a better place for us. On this occasion, I recall all those citizens of Bangladesh who sacrificed their lives for establishing an independent Bangladesh with the hope of a free country where people's rights and will prevail and establishing socio-economic emancipation and a future away from operation and I particularly take this opportunity to recall my party colleagues who have who gave their lives in fighting against the atrocities of an unelected authoritarian regime in the hope of restoring the rights of the people of Bangladesh for over a decade now. Dear friends and colleagues, it's with great sadness I must state that 50 years on from our glorious liberation the people of Bangladesh continues to seek freedom and the right to live a life free from state-sponsored repression 
Sheikh Hasina's highly flawed government in Bangladesh continue to rule the country through influencing state institutions to fulfill its political objectives through the application of brutal force on the people of our country. In today's Bangladesh, whether a person is a student or a lecturer or a farmer, a rickshaw puller, a teacher, banker, lawyer or a doctor, it doesn't matter. You are all under siege from state terror, where daily lives and your future are made uncertain by an authoritarian regime trying to instill fear in every part of our society. Law enforcement authorities, the judicial system, businesses, people's rights are all at the mercy of a flawed government that rules by intimidation and terror, applying malign influence across public and private institutions. Fifty years on, Bangladesh has been turned into one of the most corrupt country in the world by the ruling regime, where a flawed government exists to only serve the purpose of one particular family and its political cronies. Dear friends and colleagues, the people of Bangladesh believes that Bangladesh is not for sale and neither it is a family business. Our country has been liberated in 1971 to give ownership to the people of our country and it belongs to all of us, not to any particular family. It is the duty of everyone, one of us, every one of us, to protect our country's sovereignty, safeguard its security, and ensure people's rights prevail over any so-called political class or a few corrupt elites in an authoritarian regime. The Bangladesh Nationalist Party, when it returns to government again, inshallah, will give the country back to the people. And that's why I say we must take back Bangladesh. As we don't recognize the country's dire state of our country, current dire state of our country, as we aspire and desire, hope to see it. Dear colleagues and friends, every year on this day, we hear distress and grief pain families of those subject to extrajudicial killings and disappearance go through every day in the hope that they will hear the news of their loved one returning one day or in the hope they will see justice for those who have been killed at the violent hands of the state. Their calls for justice continue to be miscarried by the state. Inshallah, one day soon in a future government elected by the people will ensure justice for all those families that have suffered. I am grateful, today I am grateful to the Department of Human Rights of Bangladesh Nationalist Party for this timely publication highlighting systematic violation of rights under state influence in the country which has destroyed the country's electoral process and system. I hope friends in the international community will find some factual basis in this substantive documentation to further the work of restoring people's rights in Bangladesh again. Friends in the international community, one thing I would like to state here today is that the people's confidence in the process of a free, fair election in our country is non-existent. As they don't trust the current Sheikh Hasina's regime to hold any free, fair election at any level in the country. The democratic process does not exist anywhere in the country, anymore in the country. It has to be restored and we must realize that 
there is only one platform that can bring about changes and that is more powerful than anything and that is the people's collective will and ut unity to restore their rights. That is the movement the BNP aspired to lead with the support of the people from all walks of life in our country to restore democracy in Bangladesh. Dear friends, if you please allow me, I would like to briefly say a few words in regards to Begum Khaled Azia, the nation's opposition leader and the first woman to be elected as Prime Minister by the people of Bangladesh, who has dedicated her life to public service. She has championed girls' education, rural and agriculture development for the betterment of the people of her country, but today is critically ill. The flawed regime continue to deny her rights as a citizen to advance medical treatment abroad. When in office, governments make some mistakes, but in no way did Begum Khaledazia ever compromise the rights of the people of Bangladesh or the country. Her political determination was always firmly embedded amongst the people of Bangladesh and promoting Bangladesh to the world as a place of great hope and potential. I would like to take this opportunity to seek your prayers for her recovery and good health. In today's world, government must do more to reach out to every sphere of society. It must do more to be inclusive and representative and it shall also legislate to encourage freedom and liberties. All political leaders must exercise far sight to deal with complex problems and must be free from the desire of personal ambition alone. The root cause of the sharp demise of human rights in Bangladesh resides in the breakdown of the electoral process committed with intent by the state to establish its one party rule. Dear colleagues, dear friends, as I always say, together we must rise, raise our voices nationally and internationally to restore the democratic process and human rights in Bangladesh. Through our collective efforts, we shall succeed, inshallah. Thank you again for taking the time to attend this event, and I wish you all very well. Assalamu alaikum. Thank you so much, Mr. Acting Chairperson, for your valuable speeches. After the Moodle and Shoptegulo, Amade Shokulke, on a Shaho Shibu Shukti, Dutu Jokabe, a Banabadika Longon at Bute, Richard Arnold Juno. Apneke Oshan Kurunabad. I would like to thank to the diplomats from various missions who were present in the seminar. Thanks for being with us. Now, we are almost uh, at the end of our seminar. Now the president of today's seminar, the Honorable Senior Member of Standing Committee BNP and the convener of 50 Years of Independence Celebration Committee BNP, Dr. Khandakar Mushar Hussain will give his speech and conclude the seminar. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. जातियो कमिटी भी इनपे मानवाधिकार विषयक शाखार उद्योग आज के विश्व मानवाधिकार दिवस उपलक्षे ये आलोचना सम्मानित प्रधान उपस्थिति मानवाधिकार लंबों ने शिकार बांग्लादेश जातियों तथा दिवालेर भारपात्र चेयरमैन जनाब तारकरहमान आज के प्रधान वक्ता मानदेय जातियों तथा दिवाले संग्रामी महासचिव या रंबिक जाफ़ो कलिस्ता मालमगीर मंचों को दुष्ट हो 
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সামনে উপবিষ্ট জাতীয়তাবাদী দল সহ বিভিন্ন দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ সাংবাদিক ভাই বোনেরা সুধী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি প্রথমেই আজকের এই আয়োজনকে সফল করার জন্য আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জানাব তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানাই সেই সাথে সাথে আমাদের সম্মানিত আলোচকবৃন্দ যারা আজকের এই আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন বহু তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে এই বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে আমরা আজকে লঞ্চ করেছি এর পিছনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই বইটি প্রকাশনার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই বইয়ের মধ্যে আজকের দিনটিকে যে মানবাধিকার দিবসের যে দিনে বাংলাদেশে মানবাধিকার অবস্থার কি করুণ চিত্র তা এই বইয়ে মোটামুটিভাবে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে আজকে আমরা যখন এই মানবাধিকার দিবস পালন করছি তখন বাংলাদেশে তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী সব থেকে জনপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদাজের উপরে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তিনি আজকে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন সারা জাতি দাবি জানাচ্ছে যে দেশনেত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য দেশনেত্রীকে যারা চিকিৎসা করছেন সেই চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ দল তারা প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে দেশনেত্রী বেগম খালেদেজের উন্নত আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োজন তার জন্য বাংলাদেশে সেই চিকিৎসা নেই বিদেশে যাওয়া প্রয়োজন অথচ আজকের এই ফেসিস্ট সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আজকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছেন না আইনের কথা বলছেন বিভিন্ন মন্ত্রীরা আইন দেখাচ্ছেন এখানে অনেক বিজ্ঞ আইনজীবীরা এখানে বসে আছেন আসলে আইনে কোনো বাধা নেই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে চারশো এক উপধারা এক অনুযায়ী তিনি সাময়িকভাবে বর্তমানে সাদা স্থগিত অবস্থা আছেন সেখানে ওই ধারাই লিখা আছে যে শর্ত যুক্ত অথবা শর্তহীনভাবে এই সুযোগটি দেওয়া যেতে পারে সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য শর্ত দিয়ে গেছেন তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না চিকিৎসার জন্য আজকে এখানে আইনের কোনো প্রয়োজন হয় না সেই এক্সিকিউটিভ অর্ডারে শুধু সংশোধন করে শর্তহীন বলে দিলেই এই কথাটি সে আইনে সেখানে লেখা আছে চার সো একের একই লেখা আছে শর্তহীন করে দিলেই দেখুন হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারেন আজকে এক থেকে বেশি যে উদাহরণ বড় উদাহরণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের আর কিছু হতে পারে না দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিন তিনের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তারকৃত ছিলেন দুই শিশু বাচ্চাকে নিয়ে তিনি এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য ভূমিকা রেখেছেন সৈরাচার হটানোর ব্যাপারে আপোষীন সংগ্রাম করেছেন সবচাইতে জনপ্রিয় নেত্রী এখানে আইন দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ আজকে শুধু আজকে এই মানবাধিকার দিবসে আমরা যদি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কথাই চিন্তা করি তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই সরকার কত অমানবিক এখানে উল্লেখ হয়েছে যে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একটার সাথে আরেকটা ইন্টারলিঙ্ক সেই জন্য কিন্তু আমাদের যে সংবিধান সেই সংবিধানের এগারো ধারায় 
এগারো অনুচ্ছেদে এই গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একসাথে লেখা হয়েছে যেখানে গণতন্ত্র নেই সেখানে মানবাধিকার থাকতে পারে না বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাই এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না অতএব আজকের এই দিনে আমাদের একটি লক্ষ্য এদেশে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হবে আর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হলে গণতন্ত্রের মা মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়াকে পূর্ণাঙ্গ মুক্ত করতে হবে এবং এদেশে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার জন্য একটাই টার্গেট এই ফেসিস্ট সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আমরা এদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে পারব না আমাদের নেতৃত্ব মুক্ত করতে পারব না আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশে আনতে পারব না তাই আজকে আসুন দল মত নির্বিশেষে আজকে এদেশের সকল দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জনগণ দল ব্যক্তি সকলে মিলে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ হই এবং একটি গণ আন্দোলন সৃষ্টি করে এই ফেসি সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করি তাহলেই এদেশে মানবাধিকার পুনরুদ্ধার হবে এবং মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধার হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সকলকে আবার আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা কষ্ট করে এই সেমিনারে উপস্থিত হয়ে সেমিনারকে সফল করার জন্য আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ এই সাথে সাথে আমি এই সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে